스프 좋아하시나요? 쌀쌀해진 날씨엔 따뜻한 스프 한 그릇 어떠세요? 야채에 듬뿍 넣어 뭉근히 끓여낸 야채 스프로 든든한 아침을 시작해요. 가을부터 나오기 시작하는 버터넛 스쿼시로 크리미하면서도 고소한 스프를 만들어요. 만나서 반갑습니다. 쿡언니네입니다. 진하게 끓여내어 한 그릇 먹는 것만으로도 힘이 나는 미네스트로네를 만들어요. 당근은 1cm 큐브 모양으로 자르세요. 샐러리는 필러로 껍질을 살짝 벗겨내고 당근과 같은 크기의 큐브 모양으로 자르세요. 양파와 토마토도 같은 크기로 자르세요. 마늘은 편으로 썰어주세요. 팬에 올리브오일을 두르고 마늘과 양파를 넣어 중불에서 볶으세요. 당근과 샐러리를 넣어 부드러워질 때까지 저으면서 볶아주세요. 썰어놓은 토마토를 넣어 함께 섞으면서 볶으세요. 채수를 넣고 토마토 소스와 오레가노, 월계수잎을 넣어 수프를 끓여주세요. 수프가 끓기 시작하면 미리 삶아놓은 병아리 콩을 넣어 약불에서 1시간 정도 뭉근히 끓이세요. 수프를 좋아하는 그릇에 담아 잘게 썬 파슬리와 굵게 썬 파르메산 치즈를 올려주어요. 수프 한 그릇 먹었을 뿐인데 기분까지 좋아지는 맛이에요. 아침에 풍미 가득한 미네스트론에 꼭 먹어보세요. 한 그릇의 따뜻한 수프가 기분 좋은 하루를 시작하게 해줘요. 땅콩처럼 생긴 버터넛 스쿼시로 만든 스프예요. 단호박과 비슷하면서 식감이 부드러워 생크림을 넣지 않아도 진하면서도 고소한 맛이 나요. 버터넛 스쿼시의 껍질을 벗기고 소간의 씨를 모두 빼내주세요. 믹서에 갈기 편한 크기로 썰어주세요. 대파를 넣어 스프를 만들어 보세요. 새로운 맛을 느끼실 수 있을 거예요. 냄비에 올리브오일을 두르고 마늘과 대파를 약불에서 타지 않게 볶으세요. 파와 마늘의 향이 진하게 올라오면 버터넛 스쿼시를 넣어 골고루 섞으면서 7분간 볶으세요. 채수를 자작하게 붓고 뚜껑을 덮은 후 버터넛 스쿼시가 부드러워질 때까지 15분간 끓이세요. 
주걱으로 눌러서 으깨질 정도로 익었으면 한김 식혀 블렌더에 넣어 곱게 갈아주세요. 냄비에 넣어 따뜻하게 데워주세요. 수프 농도가 되직하면 채수를 더 붓고 약불에서 끓여주시면 돼요. 소금 조금 넣어주면 단맛이 더 올라와요. 수프는 끓어오르기 시작하면 튀어오르니 계속 저어주세요. 후드와 잘게 썬 파슬리를 올려주고 후추 톡톡 뿌려주어요. 마지막에 올리브오일 둘러내면 풍미가 더 좋아져요. 특별한 아침을 만들어주는 마법가도 같은 스프예요. 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 구독과 좋아요 꼭 눌러주세요.